ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸ்பானன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸ்பானன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் உள்ள ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ லேம்டா இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் இதில் எக்ஸோட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த லேம்டா வந்துட்டு பேராமீட்டர் அதோட வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஸீரோ ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துட்டு எக்ஸ்பானன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா லேம்டாவுக்கு வேல்யூ மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ்பானன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் யூஸ்வலாக கொஸ்டின்லேயே நேம் மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ லேம்டாக்கு வேல்யூவும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் பேராமீட்டர் அப்படின்னு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்பானன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்பானன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்துட்டு ஒன் பை லேம்டா ஸோ மீன் வேல்யூ அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஒன் பை லேம்டாவுக்கு வேல்யூ தான் அதில் இருந்து நம்ம லேம்டாக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தி டைம் இன் ஆஸ் ரிக்வர்ட் டு ரிப்பேர் ஏ மிஷின் இஸ் எக்ஸ்பானன்ஷியலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வித் பேராமீட்டர் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ தட் இஸ் கொஸ்டின்லேயே எக்ஸ்பானன்ஷியலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் ஆல்சோ பேராமீட்டர் லேம்டாக்கு வேல்யூவையும் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி தட் தி ரிப்பேர் டைம் எக்ஸீட்ஸ் டு ஆர் இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அந்த ரிப்பேர் டைம் வந்துட்டு எக்ஸீட்ஸ் டூ ஆர் அந்த ரிப்பேர் டைம் வந்துட்டு எக்ஸ்னு அசீம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா எக்ஸுக்கு வேல்யூ டூ ஹவரோடவும் கூடுதலாக இருக்கக்குள்ள ப்ராபபிலிட்டி அதை தான் கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ இதில் கிரேட்டர் தான் ஆறு ஈக்குவல் டூ வராது டூவோட எக்ஸீடுனா டூ வரக்கூடாது டூவோட கூடுதல் ஓகேவா ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ இதோட வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் கண்டுபிடிக்கணும் தென் செகண்ட் பார்ட்டில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் வாட் இஸ் தி கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி தேட் ஏ ரிப்பேர் டேக்ஸ் அட்லீஸ்ட் டென் ஆர் கிவன் தேட் இட்ஸ் டியூரேஷன் எக்ஸீட்ஸ் நைன் ஆர் இதில் அட்லீஸ்ட் அப்படின்னா என்ன மீனிங் மினிமம் தட் இஸ் குறைஞ்சது டென் ஹவராவது அந்த மிஷினை சரி பண்ணுறதுக்கு ஆகணும் அதானே மீனிங் ஸோ டென் ஹவர் ஆகலாம் அல்லது அதோட கூடுதல் டைம் கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன வரும் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் ஓகேவா மினிமம் பத்தாவது இருக்கணும் அதோட கூடுதலாகவும் இருக்கலாம் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் அதுதான் இதோட மீனிங் அடுத்தது என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸீடு நைன் ஆர் எக்ஸீடு நைன் ஆர்னா என்ன வரும் நைன் ஆர்ஸோடையும் கூடுதல் ஆகிறதுக்கு தட் இஸ் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் நைன் ஸோ செகண்ட் பார்ட்டில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி தேட் A repair time takes at least 10 hour given that its duration exceeds 9 hour. That is to find P of x greater than or equal to 10 given that x greater than 9. This is the value of the second part. First, we will find the probability density function of exponential distribution. In the exponential distribution, la, PDF f of x is the lambda into e power minus lambda x. இதில் லேம்டாங்கிறது பேராமீட்டர் அதோட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஜீரோவாக இருக்கணும் எக்ஸ் வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இந்த கொஸ்டின்லேயே லேம்டாக்கு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க லேம்டாக்கு வேல்யூ ஒன் பை டூ ஸோ அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே வந்து எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா ஜீரோவோட பெருசாக இருக்கணும் ஸோ லோவர் லிமிட் தான் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டி அடுத்தது நம்ம ஃபஸ்ட் பார்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் தி ரிப்பேர் டைம் எக்ஸீட்ஸ் டூ ஆர் எக்ஸீட்ஸ் டூ ஆர்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ ஓகேவா அண்ட் பி ஆஃப் ஏ லெஸ் தான் எக்ஸ் லெஸ் தான் பி இது கண்டுபிடிக்கிறவங்கள ஃபார்மில் என்னென்னா இன்டர்ல ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் லிமிட் வந்துட்டு ஏ டூ பி தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய லிமிட்டை எழுதிக்கணும் ஓகேவா இப்போ இதில் பாருங்கள் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டூனு இருக்குது எக்ஸுக்கு வேல்யூ டூவோட கிரேட்டராக இருக்கணும் அப்படின்னா டூ தான் லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் இங்கே கொடுக்கல அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் எக்ஸோட அப்பர் லிமிட் என்ன இருக்குது இன்ஃபினிட்டி இல்லையா அதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அண்ட் லோவர் லிமிட் வந்துட்டு டூ அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி ஓகே தட் இஸ் இன்டகரல் டூ டூ இன்ஃபினிட்டி
தட் இஸ் இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் இங்கே டினாமினேட்டரில் வரும் இங்கே நமக்கு ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் பை டூ இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நமக்கு என்ன வரும் ஒன் பை டூ இன்ட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பை மைனஸ் ஒன் பை டூ லிமிட் டூ டூ இன்ஃபினிட்டி ஸோ விஜிஸ் ஈக்குவல் டூ இப்போ இதில் பாருங்கள் இங்கே உள்ள அந்த ஒன் பை டூ டினாமினேட்டரில் உள்ள ஒன் பை டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை ஃபஸ்ட்டாக எடுத்துடலாம் அடுத்து இதில் அப்பர் லிமிட் அண்ட் லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணலாமா தட் இஸ் ஃபஸ்ட் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இ பவர் மைனஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ இன்டு இன்ஃபினிட்டி தட் இஸ் ஒன் பை டூ வந்துட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் கூட இன்ஃபினிட்டி ப்ராடக்ட் பண்ணினா இன்ஃபினிட்டி தான் கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே ஒரு மைனஸும் இருக்கும் ஸோ இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படி கிடைக்கும் தென் மைனஸ் அடுத்தது இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த லோவர் லிமிட் டூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் தட் இஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டு டூ அண்ட் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு வேல்யூ ஸீரோ ஸோ இந்த ப்ளேஸில் நம்ம ஸீரோனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா அண்ட் ஆல்சோ இங்கே ஒரு டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் இங்கே ஒரு அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ரெட்டே ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ்ஸாக மாறி இ பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இ பவர் மைனஸ் ஒன் இதோட வேல்யூ ஸீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் நைன் அண்ட் இதில் இ பவர் மைனஸ் ஒன் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா கேல்குலேட்டரில் இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேவா எல்லோ கலரில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஷிஃப்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இ பவர் எக்ஸுங்கிற அந்த ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணுனதும் உங்களுக்கு கால்குலேட்டர் டிஸ்பிளேயில் இ பவர் தட் இஸ் இப் ஈக்க பவரில் இப்படி ஒரு கேப் இப்படி காமிக்கும் அடுத்தது நீங்கள் இந்த பவரில் உள்ள இந்த மைனஸ் ஒன்றை என்டர் பண்ணணும் தட் இஸ் அடுத்தது மைனஸ் ஒன்றை நீங்கள் என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா த நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் கிவன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் நைன் தட் இஸ் இந்த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி இதோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்துட்டு நம்ம யூஸ்வலாக எப்போதும் செய்கிறது போல் செய்யாமல் மெமோரிலஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இதோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் மெமோரிலஸ் ப்ராப்பர்ட்டி என்னதுன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் எஸ் ப்ளஸ் டி கிவன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் எஸ் இதோட வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டி தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு எஸ் ப்ளஸ் டி இருக்குது கிவனில் எஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இப்படி ஒரு கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி இருந்தது அப்படின்னா இதில் உள்ள அந்த எஸ் அண்ட் எஸ் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஆன்சரில் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த டீயை மட்டும் வச்சு எழுதிடலாம் அவ்வளோதான் ஓகேவா இங்கேயும் அதே போல் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இங்கே எஸ்ஸுக்கு பதிலாக நைன் இருக்குது ஓகேவா அப்போ இந்த டென்னை நம்ம என்ன செய்யணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நைனில் எழுதணும் இந்த ஃபார்மில் எழுத போகிறோம் தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த டென்னை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் நைன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படி எழுதிக்கலாமா தென் கிவன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் நைன் அண்ட் நீங்கள் இதில் திங்க் பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டில்லாக இருக்குது இங்கே நமக்கு ப்ராப்பர்ட்டியில் கிரேட்டர் தேன் தானே இருக்குது அப்படின்னு திங்க் பண்ணலாம் எக்ஸ்பானன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் இந்த கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளில் இந்த லிமிட்டில் வந்துட்டு லெஸ் தான் இருந்தாலும் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு இருந்தாலும் கிரேட்டர் தேன்னாலும் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எதுனாலும் சேம் மீனிங் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி ஆஃப் ஏ லெஸ் தான் எக்ஸ் லெஸ் தான் பி அப்படி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஃபார்முலா என்ன எழுதுவோம் இன்டகரல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இங்கே லோவர் லிமிட் ஏ போடுவோம் அப்பர் லிமிட் பி தான் போடுவோம் ஆக்சுவலி இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஏனியாக தான் இருக்குது இன்க்ளூட் ஆகலை அப்படி ஆனாலும் ஆகாட்டாலும் இந்த இன்டர்வல் ஈக்குவல் ஆர் லெஸ் தான் என்ன இருந்தாலும் நம்ம லோவர் லிமிட் ஏ தான் எடுப்போம் அப்பர் லிமிட் பி தான் எடுப்போம் ஓகேவா இது வந்துட்டு கண்டினியூஸில் டிஸ்கிரீட்டில் அப்படி கிடையாது அது வந்துட்டு வித்தியாசம் ஆகிடும் ஓகேவாம்மா இப்போ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் P of x கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு இது எஸ் போல் இருக்குதா ப்ளஸ் இது வந்துட்டு டி டீக்கு பதிலாக ஒன்று இருக்குது ஓகேவா கிவன் x கிரேட்டர் தேன் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை எப்படி எழுதிடலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டி டீக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது ஒன் ஸோ இந்த வேல்யூ
இதில் இந்த ஒன் பை டூ கான்ஸ்டண்ட்டாக அதை வழியில் எடுத்துடலாம் ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் இன்டர்வல் ஆஃப் இ பவர் இவ்வளோ ஏ போல் இருக்குது இன்டர்வல் ஆஃப் இ பவர் ஏஎக்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இன்டர்வல் ஆஃப் இ பவர் ஏஎக்ஸ் அதோட ஃபார்முலா இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஏ ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் பை மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படி கிடைக்கும் லிமிட் ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி அண்ட் இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு ஒன் பை டூ இருக்குதா இதுவும் டினாமினேட்டரில் உள்ள ஒன் பை டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குதா இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடலாம் அடுத்தது இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த அப்பர் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் பவரில் வந்துட்டு மைனஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ இன்ட்டு இன்ஃபினிட்டி அப்படி இருக்கும் ஒன் பை டூ இன்ட்டு இன்ஃபினிட்டினா இன்ஃபினிட்டி தான் அண்ட் இங்கே ஒரு மைனஸ் சிம்பிளும் இருக்கும் தட் இஸ் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படி கிடைக்கும் தென் மைனஸ் ஆஃப் அடுத்தது எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த லோவர் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா அப்போ நமக்கு இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அண்ட் இங்கே இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இதோட வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் இருக்குதா இந்த மைனஸ் அப்படி உள்ளாடி கொண்டு இந்த மைனஸ் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ சிம்பிளி இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இதோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் ஓகேவா